கோதும மாவு யூஸ் பண்ணி சுவையான சிலோன் பரோட்டா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பரோட்டா அப்படின்னாலே ஸ்பெஷல் தான் அதுலேயும் சிலோன் பரோட்டா ரொம்பவே ஸ்பெஷல் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கையும் இந்த அளவுக்கு நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இது ரெண்டையுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதக்கிருங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுபட்டுருச்சு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வந்துருச்சு இந்த டைம் நம்ம மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அந்த எண்ணெயிலே ஒரு பத்து செகண்டுக்கு பரட்டி விட்டுருங்க இப்போது நான் இன்றைக்கி மூணு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் மூணு முட்டையை நம்ம பீட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படியும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இது ஒரு புர்ஜி மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம வரணும் இந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக வரணும் இப்போ கருவேப்பில மல்லியில் நம்ம தூவிக்கலாம் முட்டை சேர்த்துருக்கனால நம்ம கண்டிப்பாக பெப்பர் பவுட்ரு சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுட்ரு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி வச்சு இதை இறக்கிடலாம் ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ நமக்கு நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்போவுமே பிசைகிற மாதிரி மாவு பிசைஞ்சி அதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற விட்டுருங்க நல்லா சாஃப்டாக ஊறிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் மாவு தடவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக திரட்டிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு நாலு பக்கமும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க இதை நம்ம இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது இன்னொரு மெத்தட் ஒரு வாட்டி திரட்டிட்டு அதில் நல்லா ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு மாவையும் நம்ம திரட்டிட்டு அது மேலே அப்படியே வச்சு கார்னர்ஸ் எல்லாமே அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ரெண்டில் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதோ அதை நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு தோசைக்கல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த சிலோன் பரோட்டாவை இதில் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இது கோதும மாவில் பண்ணுறோம் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுங்க இல்லைனா மாவு வந்து வேகாது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு பக்கமும் பொறுமையாக திருப்பி போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி இப்படி சாப்பிட்றதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கோதும மாவு ரொம்பவே நல்லது தான் மைதாக்கு பதிலாக நம்ம கோதும மாவு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லது தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சப்பாத்தி அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சாப்பிடாமல் இது ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதுக்கு இப்போ ஒரு சால் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு சால்னா ரெசிபி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி நாலு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி கொஞ்சமாக தேங்காய் இது கூட கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக கசகசா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கோங்க இப்போது ஒரு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதில் ரெண்டு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக கல்பாசி இதை சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா இதை அப்படியே சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மசாலா கொஞ்சம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் வச்சுருங்க இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வரவும் நம்ம மசாலாக்கள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இன்னமும் இது பச்சை வடை எல்லாம் போய் ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் மல்லி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுட்டு உங்களுக்கு புதினா ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னா புதினா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு விசிலுக்கு விதமான தீயில் வேக வச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறம் திறந்து பார்த்தா சுவையான சூப்பரான சால்னா நமக்கு ரெடி இது ரொம்பவே ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக செய்யக்கூடிய சால் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம சிலோன் பரோட்டா செஞ்சியாச்சு இதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை நல்லா பார்த்தா ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி